హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం దోసకాయ కూర విలేజ్ స్టైల్లో చేసుకుందాం చాలా రుచిగా ఉంటుంది మరి ఇలాంటి విలేజ్ వంటల కోసం అతమ్మ టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఈ దోసకాయ కూర కోసం కొంచెం గట్టిగా ఉన్న దోసకాయని ఎంచుకోవాలి అర కేజీ మన దోసకాయ కూర చేసుకోవాలనుకున్న కొద్దిగా చిన్న ముక్క తిని చూడాలన్నమాట ఒక్కొక్కసారి చేతి దోసకాయలు ఉంటాయి కదా అందుకోసం ఈ టిప్ కంపల్సరీ పాటించాలి తర్వాత స్క్రాప్ చేసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి కొద్దిగా గుజ్జు కూడా తీసుకోవాలి అంటే విత్తనాల్లో గుజ్జు కూడా తీసుకోవాలి అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు మూడు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కరివేపాకు రెబ్బలు పెద్ద టమాటాలు రెండు ఇవన్నీ కట్ చేసుకొని ఒక బాండీలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేయాలి వేడైన తర్వాత కొద్దిగా తాలింపు గింజలు కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసి ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి కొద్దిగా ఉప్పు వేస్తే తొందరగా మగ్గిపోతుంది ఈ ఉల్లిపాయలు మగ్గిన తర్వాత మనం కట్ చేసుకున్న దోసకాయ ముక్కలు మనం తీసుకున్న గుజ్జు విత్తనాలతో సహా వేసేయాలి మూత పెట్టేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక మూడు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి దోసకాయ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసుకొని మూత పెట్టి వాటిని కూడా ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి ఇవి కూడా కాస్త మెత్తబడాలి మెత్తబడిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ పసుపు రెండు టీ స్పూన్ల కారం ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేయాలి వీటిని బాగా కలిపి ఒక్క నిమిషం పాటు అలా వదిలేయాలి ఆ తర్వాత పావు లీటర్ నీళ్లు పోసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఒక ఐదు నిమిషాలు బాగా ఉడికించుకోవాలి కూర కొతుకుతామని ఉడికేటప్పుడు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల చింతపండు గుజ్జు వేసి కూర దగ్గర పడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఆ కూరగా కొత్తిమీర చల్లుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి ఎంతో రుచికరమైన ఈ కూర వేడివేడి అన్నంలోకి భలే బాగుంటుంది గ్రేవీ కావాలనుకుంటే ఎక్కువ తక్కువ నీళ్లు పోసుకోవచ్చు ఈ కూర మీరు ట్రై చేసి ఫీడ్బ్యాక్ పంపించండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి